Hi friends, welcome back to our channel. In this video, we will talk about Indian Geography. India is a great deal. Now, let's go to the next question. The next question is, the question is, the question is, the question is, the answer. So, the answer is, the answer is, the answer is, the answer is, so, we will skip the video. If you like the video, please like the video. If you like the video, please like the video. So, please like the video. So, please like the video. So, please like the video. फर्स्ट क्वेश्चन नासिक नगरम यंत्र नदी करायल आमिन दूल्हा दे फर्स्ट ऑप्शन कृष्णा सेकंड ऑप्शन कोदावरी थर्ड ऑप्शन कावरी फोर्थ ऑप्शन तबदी अब नासिक नगरम मंदे यंत्र नदी करायल आमिन दूल्हा दे अब दिन कैटिंग है ना कोदावरी नदी करायल ना आमिन जर के नासिक नगरम सो नासिक कुंद और सिटी था और � Sehingga kau ni nengah, apa ni naik cerita mana? Nasik, nasik na yang nanti. India rupiah note gel, acchari ke pada kuriya idam dah nasik. So rupiah yang dah adik mau acchari dah, orang terapi suruh. Kodi suruh mana suruh? Apa kodi na? Rupiah yang adik pelawan di, orang orang rompah perih amun suruh lah. Kodi, anda kodi lah. First tel terdetik orang ko. Anda ko lah start pernah river dah. Ini orang answer. Ko dah beri. Apa nasik na? India rupiah note gel, acchari ke pada idam. So ni kau untuk kodi naik cerita mana? अरे फर्स्ट टेल ते कोड आरंभ के कुड़ियन नदी उन्हें कोड़ा बरी सो ये बड़ी लिंक पनी पड़ी है मार्क का दोंगल के सो आधे का ब्रांड इला फोर्थ आप सुना ताबड़ी गुड़तर कांगला इंदर ताबड़ी अपरा नर्मदा ही मागी इंदर माधुरी मून रिवर बच्ची उंगल को उन्हें क्वेश्चन क्या पांगा सो मोस्टली क्वेश्चन தீபகர்ப்பை இந்தியவில் கிலக்கில் இருந்து மேர்க்காக பாயும் ஆருகள் எவேனு கேப்பாங்க சோ கோஸ்டின் என்னன்னா தீபகர்ப்பை இந்தியவில் கிலக்கில் இருந்து மேர்க்காக பாயக்குடிய ஆருகள் எவேனு கேப்பாங்க சோ மூன் ஆருகள் தான் முக்கியமாட கோஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க என்னதில மேர்க்க வந்த அரபிக் கடல பைக் கலக்கும் சு கொஸ்சின் கேப்பங்க பார்த்துக்கும் அப்படா ரண்டாய் கொஸ்சின் ஒரிசா கடர்க்கரையில் அமைந்துல துரைமுகம் எது first option கொச்சின் second option பாரதிப் third option காண்டலா fourth option மங்களுர் அப்படா ஒரிசா கடர்க்கரையில் அமைந்துல துரைமுகம் எதுன்ன இது வந்து எப்படி நாய்வுத்துக்கலான்னா? இப்போம் பாரதிப் பாரதிப்பில் தீ அப்படின் ஒரு வேடு வருதா? இப்போம் நம்மு ஒரிசா மானிலத்து வந்து ஒடிசா அப்படின் கொட சொல்லலாம் சோ வந்து ஒரு அடத்தில் சடனா fire accident நடக்கு சோ தீ விபத்து நடக்கு அப்படும் என்ன பொண்ணும் இப்போது பாரதிப் ஒடிசா அடி வைத்துக்கும் கொஞ்சு காமடியாதான் இருக்கும் கேக்கம் முதே அன்னா நமக்கு ஒரு மார்க் தேவை சோ உங்களுக்கு எப்படி ஏசியா நேபக வைக்கு முடிமோ அப்படி நேபக வைத்துக்கும் சோ இந்த பாரதிப் துரைமகம் வந்து ஏற்கையன துரைமகம்தான் துரைமகம் வந்த இது வந்து ஒடிசா மானிலத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்னா அந்த மாவட்டத்தோட பயார் வந்து ஜகத் சிங்போர் ஜகத் சிங்போர் அந்த மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது அப்படி அந்த துறைமுகம் வந்து எந்த நதிக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னா மகாநதி ஸோ மகாநதி இருக்குல்ல அந்த மகாநதி வங்கக்கடலில் கலக்கக்கூடிய நதி முகத்வாரம் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த பாரதி துறைமுகம் இருக்குது Indonesia 
செகண்ட் ஆப்ஷன் மும்பை தேர்ட் ஆப்ஷன் டெல்லி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சென்னை அப்போ நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சர்வதேச விமான நிலையம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்குது மேற்கு வங்கம் வெஸ்ட் பெங்காலுடைய கேபிட்டல் தலைநகரமான கொல்கத்தாவில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் நேதாஜி சுதா சுபாஷ் சந்திர போஸ் யார் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஸோ வந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவில் ஆட்சி புரிஞ்சுட்ருக்கும்போது நிறைய போராட்டம் நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடந்த இடம் தான் வெஸ்ட் பெங்கால் வங்காளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேற்கு வங்கம் அதோடைய தலைநகர் தான் கொல்கத்தா அங்கே தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ சுதந்திர போராட்ட வீரரான நேதாஜி சுத சுபாஷ் சந்திர போஸையும் அந்த கொல்கத்தா அதிகமான புரட்சி முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கக்கூடிய கொல்கத்தா மேற்கு வங்கத்துடைய கேபிட்டல் வங்காளம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாலாவது கொஸ்டின் மணிப்பூர் மாநிலத்தின் தலைநகர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அகர்தலா செகண்ட் ஆப்ஷன் இம்பால் தேர்ட் ஆப்ஷன் சிம்லா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கேங்டாக் ஸோ மணிப்பூர் மாநிலத்துடைய கேபிட்டல் தலைநகர் வந்து இம்பால் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான விடை இதுவும் நீங்கள் சிம்லா நான் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா பால் ஸோ மில்க் மில்க் வாங்கணுன்னா பால் வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக மணி வேணும் இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணி நான் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அஞ்சாவது கொஸ்டின் நாகார்ஜுனா சாகர் அணைக்கட்டு எந்த நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கோதாவரி செகண்ட் ஆப்ஷன் நர்மதை தேர்ட் ஆப்ஷன் தபதி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கிருஷ்ணா அப்போ நாகார்ஜுனா சாகர் அந்த டேம் வந்து எந்த நதிக்கு குறுக்கால் கெட்டிருக்காங்கன்னா கிருஷ்ணா நதிக்கு நடுவில் தான் கெட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படி நான் வைக்கலாம் ஸோ நாகர் அந்த வாட்டை எடுத்துக்கோங்க நாகர்னால் என்னது ஸோ நாகராஜான்னு சொல்லுவாங்க இந்து சமய ஒரு கடவுள் ஸோ நாகர் நாகராஜா இந்து சமய கடவுள் அதை லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அவங்களும் இந்து சமய கடவுள் தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நாகர்ஜுனா நாகர்னா நாகராஜா இந்து சமய கடவுள் அதே மாதிரி கிருஷ்ணா அவங்களும் இந்து சமய கடவுள் தான் ஸோ ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நாகர்ஜுனா டேம் நாகார்ஜுனா சாகர் அணைக்கட்டு வந்து கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் இருக்குது ஸோ எந்த மாநிலத்தில் இருக்குன்னா ஆந்திரா ஆந்திரா மாநிலத்துக்கும் தெலுங்கானா மாநிலத்துக்கும் நடுவில் தான் இருக்குது ஸோ பார்டர்னு சொல்லலாம் ஆந்திரா மாநிலத்தில் குண்டூர் மாவட்டத்துக்கும் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நால்கோண்டா நால்கோண்டா அப்படின்னு ஒரு மாவட்டத்துக்கும் நடுவில் தான் எந்த டேம் இருக்குது ஸோ நாகார்ஜுனான்னு தெலுங்கு ஆக்டர் இருக்காரு ஸோ அவரையும் வேணால் நீங்கள் மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேணால் இந்த கொஸ்டின் கூட லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஆறாவது கொஸ்டின் ராஃபி பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் பயிர்கள் எவை ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கோதுமை மற்றும் பார்லி செகண்ட் ஆப்ஷன் நெல் மற்றும் சணல் தேர்ட் ஆப்ஷன் கம்பு மற்றும் சோளம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பருத்தி மற்றும் கேழ்வரகு ஸோ ராஃபி பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் பயிர்கள் வந்து எவைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கோதுமை மற்றும் பார்லி இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பயிர்களை பயிர்கள் வந்து பயிரிடக்கூடிய பருவங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு பருவம் தான் ஸோ இந்தியாவில் பயிர்கள் பருவம் செய்யக்கூடிய பருவங்கள்னா மொத்தம் ரெண்டே பருவம் தான் ஒன்று காஃபி இன்னொன்று வந்து ராஃபி காஃபி ராஃபி இந்த ரெண்டும் தான் இதில் காஃபினா என்னதுன்னா மழைக்கால பயிர் அதுவே ராஃபினா குளிர்கால பயிர் காஃபி பயிர் வந்து எப்போ பயிரிடுவாங்கன்னா ஏப்ரல் மே அதாவது மழைப்பருவம் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய டைமில் ஏப்ரல் மேல பயிரிடுப்ப பயிரிடப்படுவாங்க அதை எப்போ அறுவடை செய்வாங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் அந்த டைமில் அறுவடை செய்வாங்க இதே ராஃபி பயிர்னா இதே அப்படி மாற்றி தூக்கி போட்டால் ராஃபி பயிர் வந்து பருவம் செய்யக்கூடிய காலம் வந்து கிடச்சிரும் செப்டம்பர் அக்டோபரில் பருவம் செஞ்சு ஏப்ரல் மேல அறுவடை பண்ணுவாங்க ஸோ காஃபி பயிர்னா அதிகமான வெப்பநிலை அதிகமான தண்ணீர் தேவை அதே ராஃபினா 
அந்த விதைகள் முளைக்கிற டைமில் வெப்பம் தேவை அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்கிறதுக்கு குளிர்காலம் அது வந்து இருந்தால் போதுமானது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து காஃபி பருவத்தில் பயிரிடக்கூடிய பயிர்கள் இல்லைன்னா ராஃபி பருவத்தில் பயிரிடக்கூடிய பருவ பயிர்கள் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ காஃபி பருவத்தில் என்ன பயிர்கள்லாம் பயிரிடப்படுவாங்கன்னா நெல் பருத்தி ராகி திணை வகைகள் சோயாபீன்ஸ் இது எல்லாமே காஃபி பருவத்தில் பயிர் பயிர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ராஃபி பருவத்தில் கேட்டிங்கன்னா கோதுமை பார்லி ஓட்ஸு அப்புறம் பருப்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் பயிர் செய்வாங்க அப்புறம் ராஃபி பருவத்தில் வந்து கடுகும் பயிர் செய்வாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் என்ன கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் யாழக கொஸ்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு சரிவில் குறைந்த மலை குறைந்த மலைப்பொழிவு காணப்படுவதன் காரணம் என்ன ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் குளிர்கால மலையளவு குறைவு செகண்ட் ஆப்ஷன் மலை மறைவு பகுதி தேர்ட் ஆப்ஷன் மலையின் உயரம் அதிகம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நேரானது ஸோ இப்போ வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு கிழக்கு பகுதியில் வந்து குறைந்த மலைப்பொழிவு காணப்படுவதற்கான காரணம் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து மலை மறைவு பகுதி இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வடகிழக்கு பருவக்காற்று ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மழைப்பொழிவில் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் மழைப்பொழிவு வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஸோ அது மூலமாக தான் கிடைக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று இருக்கலாம் அது வந்து எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்னா கேரளா அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு தான் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் ஒன்று வந்து அரபிக் கடல் வழியாக போகும் இன்னொரு கிளை இந்த காற்றோடைய இன்னொரு கிளை வந்து சாத்பூரா விந்திய இந்த மாதிரி மழை தொடர் மூலமாக பயணித்து நிறைய இடங்களில் மழைப்பொழிவை கொடுக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் ஃபஸ்ட்டு மழைப்பொழிவு அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை வந்து ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை நீடிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே மழைப்பொழிவு கொடுக்கணும்னா கேரளா ரீசன் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு பருவ காற்று பெய்ட்டே இருக்குது ஸோ ஒரேடியாக பெய்ட்டே இருந்தால் மழை வந்து பெய்யாது ஸோ அதை வந்து ஏதாவது ஒரு இடம் வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் ஸோ அந்த பருவ காற்று ஒரு இடத்துல போய் முட்டி தான் மழையை வந்து கொடுக்குது அந்த விதத்தில் தென்மேற்கு பருவ காற்று வந்து நேராக போயிட்டே இருந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஸோ அதோடைய மேற்கு பகுதியில் முட்டி தான் அந்த இடத்துல மழைப்பொழிவு கொடுக்குது அதனால தான் கேரளாவில் ஃபஸ்ட்டு மழைப்பொழிவு கிடைக்குது அப்போ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மேற்கு பகுதியால் தடுக்கப்பட்டு தான் மழைப்பொழிவு அங்கே வந்து கிடைக்குது ஸோ அதனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மேற்கு பகுதியில் மழை அதிகமாக பெய்யும் அதுவே கிழக்கு பகுதியில் மழை பெய்யாது ஏன்னா அந்த பருவ காற்று வந்து மேற்கு பகுதியிலே தடுக்கப்பட்டு மழைப்பொழிவு அங்கே கிடைக்குது ஸோ அதனால் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கிழக்கு பகுதியில் மழை கிடைக்காது இதனால தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தென்மேற்கு பருவ காற்று மூலமாக மழை வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வடகிழக்கு பருவ காற்று அது மூலமாக தான் மழைப்பொழிவு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் அதோடைய ரீசன் அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஆந்திரா இந்த மாதிரி மாநிலத்துக்கெல்லாம் வடகிழக்கு பருவ காற்று மூலமாக தான் மழைப்பொழிவு கிடைக்குது ஸோ தென்மேற்கு பருவ காற்று மூலமாக மழைப்பொழிவு கிடைக்காததுக்கு காரணம் நம்ம எல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மலை மறைவு பகுதியான கிழக்கு பகுதியில் இருக்குதோ அதான் ரீசன் ஸோ கிழக்கு பகுதி அதான மலை மறைவு பகுதியில் இருக்கிறோம் அதான் ரீசன் அதுக்கப்புறம் இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று இதில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ அந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று வந்து ரெண்டாக பெரியதா ஒன்று அரபிக் கடல் வழியாக இன்னொன்று வந்து விந்திய சாத்பூரா அந்த மலைத்தொடர் வழியாக ஸோ இந்த ரெண்டாவது கிளை அந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றுடைய ரெண்டாவது கிளை வந்து ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியாவுடைய மிக பழமையான மணிப்பு மலை ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் குஜராத்து ஹரியானா டெல்லி ராஜஸ்தான் இந்த மாநிலத்தில் தான் இந்த மலைத்தொடர் வந்து மிக நீளமாக அமைஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த மலைத்தொடருக்கு இணையாக இந்த காற்று வந்து பயணம் செய்யுது ஸோ அந்த மலைத்தொடர் எப்படி இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் பயணம் செய்யுது அதனால தான் அந்த இடத்துல மழைப்பொழிவு ஏற்படவில்லை ஸோ அதனால தான் ராஜஸ்தானில் பெரும்பகுதி வந்து பாலைவனமாக காட்சி இழிக்கிறது இந்த காற்று போகிற சைடுக்கு கரெக்டாக தடுக்கும் விதமாக இந்த ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வந்து அமைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ காற்று எப்படி போதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் மலைத்தொடரும் அமைஞ்சிருக்கு இதனால தான் ராஜஸ்தான் அந்த சைடு வந்து மழை பெய்யலை ஸோ அது முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க
அதுக்கப்புறம் எட்டாவது கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் சதுப்பு நில காடுகளை நாம் எங்கு காணலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ராமநாதபுர கடற்கரை பகுதி செகண்ட் ஆப்ஷன் தூத்துக்குடியிலிருந்து திருச்செந்தூர் வரை உள்ள கடற்கரை பகுதி தேர்ட் ஆப்ஷன் பிச்சாவரத்திலிருந்து முத்துப்பேட்டை வரை உள்ள கடற்கரை பகுதி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கன்னியாகுமரி கடற்கரை பகுதி ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் சதுப்பு நில காடுகள் அதை வந்து எங்கு காணப்படுதுன்னா பிச்சாவரத்திலேருந்து முத்துப்பேட்டை வரை உள்ள கடற்கரை பகுதி அங்கே தான் சதுப்பு நில காடுகள் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காணப்படுது தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான விடை இப்போ வந்து சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆறு கடலில் கலக்கக்கூடிய பகுதி ஸோ அந்த இடத்துல சேரும் சகதியமாக காணப்படக்கூடிய காடுகள் தான் சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஆறு வந்து கடலில் கலக்கக்கூடிய நதி முகத்துவாரம் அந்த இடத்துல சேறு சகதி இந்த மாதிரி காணப்படக்கூடிய காடுகள் தான் சதுப்பு நில காடுகள் மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சதுப்பு நில காடுகளும் மாங்குரோ காடுகளும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் இந்த பிச்சாவர காடுகள் இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இது தான் உலக அளவில் உள்ள இரண்டாவது மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடுகள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுந்தரவன காடுகள் இந்தியாவில் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்புறம் பங்களாதேஷ் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் தான் சுந்தரவன காடுகள் இதுதான் உலகத்திலே உள்ள மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடுகள் யுனெஸ்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் உலக பாரம்பரிய இடமாக அறிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் கங்கை பிரம்மபுத்திரா மேக்னா அப்புறம் பங்களாதேஷில் உள்ள பலேஸ்வர் இந்த மாதிரி ஆறுகளால் உருவாக்க உருவாக்கப்படக்கூடிய ஸோ இந்த மாதிரி ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட டெல்டா பகுதி ஸோ ஆறுகளும் கடலும் சந்திக்கிற இடமான நதிமுகத்துவாரம் இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய டெல்டா பகுதியில் தான் இந்த சதுப்பு நில காடுகள் இருக்குது பேர் வந்து சுந்தரவன காடுகள் ஸோ சேரும் சகதியும் உள்ள காடுகள் தான் சதுப்பு நில காடுகள் மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு சுந்தரவன காடுகள் ரெண்டாவது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிச்சாவர காடுகள் அப்புறம் ஒன்பதாம் கொஸ்டின் இந்தியாவில் உள்ள மிக இளமையான மலைப்பகுதி எது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இமயமலை செகண்ட் ஆப்ஷன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆரவள்ளி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சாத்பூரா அப்போ இந்தியாவில் உள்ள மிக இளமையான மலை வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இமயமலை இளம் மடிப்பு மலைனா இமயமலை அதுவே பழமையான மடிப்பு மலைனா ஆரவள்ளி ஸோ இமயமலை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கும் ஸோ எவரெஸ்ட் வந்து அங்கே தான் இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமாக அஞ்சு மில்லி மீட்டர் வளருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இமயமலை வந்து எப்படி உருவாயிருக்குன்னா ரெண்டு நிலத்தட்டு வந்து மோதினால தான் இமயமலை உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த நிலத்தட்டுகள்லான்னா இந்திய ஆஸ்திரேலிய நிலத்தட்டும் யுரேசிய நிலத்தட்டும் மோதும் போது தான் இந்த இமயமலை வந்து உருவாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் திபத்திய பீடபூமி அதுவும் இந்த விளைவுகளால் தான் உருவாயிருக்கு ஸோ இமயமலை எப்படி இருந்திருக்கும் அங்கார கோண்டுவானா இந்த இரண்டு நிலப்பகுதிக்கு நடுவில் டெத்திஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட கடலாக தான் இமயமலை இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இளம் மடிப்பு மலைனா இமயமலை பழமையான மடிப்பு மலைனா ஆரவள்ளி ஸோ ஆரவள்ளி எங்கே இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் குஜராத் ஹரியானா ராஜஸ்தான் டெல்லி இந்த மாநிலங்களில் எல்லாம் ஒரு நீளமான மலை தொடராக அமைஞ்சிருக்கு ஆரவள்ளி கடைசி கொஸ்டின் பத்தாவது கொஸ்டின் பொறுத்துக ஸோ பட்டியல் ஒன்றில் நாலு ஆறுகள் கொடுத்துருக்காங்க பட்டியல் ரெண்டில் அந்தந்த இடங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த ஆறு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஹூக்ளி ஆறு வந்து எங்கே இருக்குன்னா கல்கத்தாவில் இருக்குது அப்புறம் யமுனை யமுனை எங்கே இருக்குன்னா டெல்லி அப்புறம் ஹங் கங்கை கங்கை இருக்குன்னா கங்கை வந்து எங்கே இருக்குன்னா கான்பூர் அப்புறம் கோதாவரி எங்கே இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே பார்த்துருந்தோம் நாசிக் அப்போ ஹூக்ளி வந்து கல்கத்தா யமுனை டெல்லி கங்கை கான்பூர் கோதாவரி நாசிக் அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான விடை வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ இதுதான் சரியான விடை
ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் சரியான விடை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விடையை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங